প্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজন জনতন্ত্র গণতন্ত্র অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় রাজনীতি এবং রাজনৈতিক গতি প্রকৃতি কোন দিকে এটাই মূল আলোচনার বিষয় বিশেষ করে আমরা দেখতে পেয়েছি যে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্র আছে কিনি এরকম একটা বিতর্ক বাংলাদেশের বাইরে অন্যান্য দেশে কোথাও কোথাও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সেটি একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই একই সঙ্গে এই মুহূর্তে যে ধরনের রাজনীতি চলছে সেই রাজনীতি কতখানি ভাইব্রান্ট রাজনীতি এবং এই রাজনীতি কতখানি গণতন্ত্রের পক্ষে মানুষের অধিকার রক্ষার পক্ষে রাজনীতি সেটিগুলো নিয়ে আমরা একটা আলোচনা করতে চাই এই আলোচনাগুলো আমরা চালিয়ে যেতে চাই এই কারণে আমরা চাইছি যে বাংলাদেশের যে গণতান্ত্রিক পথে বাংলাদেশ হাঁটছে সেই হাঁটার পথটা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় একই সঙ্গে বাংলাদেশের যে উন্নয়নের পথ সেটিও যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় কিন্তু মানুষের ভোট দেবার অধিকার কথা বলবার অধিকার মানুষের মত প্রকাশের অধিকার এই অধিকারগুলো যাতে বাংলাদেশের সংবিধানে যেভাবে বর্ণিত আছে সেইভাবে মানুষ পেতে পারে সেই লক্ষ্যে রাজনীতিকে প্রভাবিত করাও একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বাংলাদেশের প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের সরকারের বিরোধী দলের এবং অন্যান্য যারা সংশ্লিষ্ট আছেন তাদের সকলের বলেই আমরা এই আলোচনাগুলো অব্যাহত রাখতে চাই আলোচনা করবার জন্য স্টুডিওতে আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এসছেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন জনাব অ্যাডভোকেট কাজী ফিরোজ রশিদ এমপি তিনি জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি রয়েছেন জাতীয় পার্টি জেপির সাধারণ সম্পাদক এবং সাবেক শিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট শেখ শহীদুল ইসলাম আপনাকে সরি শেখ শহীদুল ইসলাম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি রয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি এবং বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদিন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সাবেক আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন ঘোষ তিনি এসে পৌঁছলে তাকে আমরা পরিচয় করিয়ে দেবো আলোচনাটা শুরু করতে চাই শেখ শহীদুল ইসলামকে দিয়ে তিনি সিজিন পলিটিশিয়ান এবং সাবেক মন্ত্রী এবং রাজনীতির ঘরের খবর রাখেন আমরা সাম্প্রতিক সময় দেখতে পেয়েছি যে কোথাও কোথাও কোনো কোনো দেশের ভিতর থেকে বা বাংলাদেশের তরফ থেকে যে সমস্ত তথ্য কালেক্ট করছেন তারা বলছেন যে বাংলাদেশে ঠিক মতো গণতন্ত্র নেই মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই কোনো কোনো দেশ হয়তো বলছে কেউ কেউ হয়তোবা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য কোনো কোনো দেশ মনে করছে যে কিছু ফান্ডিংও করা দরকার যাতে গণতন্ত্রের পক্ষের লোকজন একটু লড়াই সংগ্রাম করার টাকা পয়সা পায় এই জন্য আপনি কিভাবে দেখছেন বাংলাদেশে এবং তিরিশ ডিসেম্বরের নির্বাচনের পর বাংলাদেশে আসলে গণতন্ত্রের পরিস্থিতি এটা কোথায় আছে দেখুন গণতন্ত্র এমন একটা জিনিস যেটা হল মানুষের তৈরি একটা জিনিস গণতন্ত্র কোনো ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে আসে নাই এটা মানুষের তৈরি জিনিস এবং সেজন্যই গণতন্ত্রের দুর্বলতা আছে তারপরেও আমরা মনে করি রাজনীতিবিদ হিসাবে যে মানুষের বিকাশ এবং মানুষের যে মত প্রকাশের অধিকার এটা গণতন্ত্র যেভাবে সংরক্ষিত করে সেটা আর কোনো কিছুতেই করে না তো গণতন্ত্র তো আমাদের রাজনীতির একটা মূল ধারা যেটা গণতান্ত্রিক ধারা রাজনীতি সেই রাজনীতি নিজেই এখন গণতন্ত্রকে কোথায় রাখবে গণতন্ত্র আমাদের সংবিধানে যেভাবে আছে সেভাবে আমাদের দেশে বিকশিত বা পুরস্কৃত হবে কি না এসব প্রশ্ন নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আমাদের দেশে নানান বিতর্ক হয়েছে এখনও চলছে এবং এই বিতর্ক থাকা ভালো ভালো এই জন্য যে তাহলে অন্তত রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে আলোচনাগুলো হয় আমরা দেখেছি যে এখানে রাজনীতির আলোচনার কেন্দ্রবিন্দ রাজনৈতিক বিষয় না হয়ে অনেক ক্ষেত্রে হয়েছে ব্যক্তিগত আক্রমণ ব্যক্তিগত কুৎসা ব্যক্তিগত নিন্দা ব্যক্তিগত হিংসা এমনকি একে অপরকে রাজনীতির অঙ্গন থেকে সরিয়ে দেওয়া হত্যা করে ফেলা এরকমের অ্যাটেম্পটও আমাদের দেশে হয়েছে যেটা মোটেই গণতন্ত্রই বলেন রাজনীতি বলেন কোনোটার জন্যই সুখকর নয় তো আমি যেখানে বলতে চাই যে রাজনীতির আমাদের এখন গণতন্ত্র যেখানে আছে যেভাবে আছে আমাদের মতন দেশে এর চাইতে বেশি গণতন্ত্র আমরা আগেও কোনো দিন ভোগ করি নাই এখন যে অবস্থায় এর চাইতে বেশি গণতন্ত্রের অধিকার আমরা আগেও কোনো দিন ভোগ করি নাই যেরকমের এর এ ধরনের গণতান্ত্রিক অবস্থা যেমন ধরেন রাশিয়াতে রাশিয়ায় এখন যে গণতন্ত্র আছে সেটাকে পশ্চিমা বিশ্ব পুরোপুরি গণতন্ত্র বলতে অস্বীকার করে কিন্তু সেখানেও কিন্তু সেখানকার জনগণও কোনো দিনই পরিপূর্ণ গণতন্ত্র বলতে যেটা বুঝায় সেই গণতন্ত্র অধিকার কোনো দিন ভোগ করে নাই 
আমার পশ্চিমা দেশগুলিতে যে গণতন্ত্রের কথা বলতে গিয়ে তো রাশিয়ার কথা বা সৌদি আরবের কথা বলবো না আমরা গণতন্ত্র কথা বলতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ভারত এদের কথাই বলবো যুক্তরাজ্যের কথা যদি আপনি বলেন যুক্তরাজ্যে তো এখনও রাজতন্ত্র সেখানে রানী আছেন এবং যুক্তরাজ্যে যে গণতন্ত্র আমরা মনে করি যে আমরা সেই গণতন্ত্রের ওয়েস্টমিনিস্টার টাইপ অফ ডেমোক্রেসি আমরা এখানে প্র্যাকটিস করি অন্তত পার্লামেন্টের ক্ষেত্রে এটা আমরা মনে করি যুক্তরাজ্যে গণতন্ত্রের যে ভিত রচিত হয়েছিল ম্যাগনা কার্টা দ্বারা আমাদের এখানে সেই ম্যাগনা কার্টা থেকে এত বছর এখনও ব্রিটিশ গণতন্ত্রে এখন সংকট চলছে তেরেসা মে এখন প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারছেন না ব্রেক্সিট নিয়ে গোলমাল চলছে তত গণতন্ত্রে সেখানে বরিস সে ক্যান্ডিডেট হিসেবে সামনে এসছে যিনি আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন এ ধরনের সংকট আন্তদলীয় সংকট চলছে সুতরাং আমার কাছে যেটা মনে হয় যে বিদেশিরে কি বললে আমি সেটাকে গুরুত্ব দিতে চাই না এবং বিদেশিরে কি করবে সেটাও আমি গুরুত্ব দিতে চাই না আমার দেশের গণতন্ত্র আমাকেই রক্ষা করতে হবে এবং আমার দেশের জনগণকেই সংগঠিত করে গণতন্ত্রকে একটা সুদীর্ঘ ভিত্তির উপরে দাঁড় করাতে হবে এইটে কেউ করে দেবে আর কেউ আমাদেরকে অর্থ দিয়ে গণতন্ত্রায়নের পথে নিয়ে যাবে ট্রেনিং দিবে ইত্যাদি এগুলো সব অলিক চিন্তা এবং এগুলো কোনো সুখকর চিন্তা নয় এটা মনে করি আমি যে আমাদের সার্বভৌম তো এবং আমাদের যে স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ করা তার বিরুদ্ধে আমি একটু দিতে চাই অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদিনের কাছে উনি কথা বলেছেন বাংলাদেশে কখনোই এর থেকে বেশি গণতন্ত্র ছিল না আপনার কি অভিমত শুনেন শেখ শহীদ সাহেব একজন সিজন পলিটিশিয়ান আর এখানে যে দুজন আছে আমার ডান পাশে প্রত্যেকেই আমার চাইতে অনেক জ্ঞানী আর এনারা গণতন্ত্র খুব বেশি দেখেছে আমার চাইতে অনেক বেশি দেখেছে এখন গণতান্ত্রিক পারসেপশন এক একজনের কাছে এক এক রকম হতে পারে আর কি এখন শহীদ ভাই বলেছে এর চাইতে গণতন্ত্র আর কোনো দিন উনি দেখেন নাই এইটার তো জবাব আমার পক্ষে দেওয়া খুব একটু কষ্টকর ব্যাপার এটা ফিরোজ ভাই বলতে পারবে যে উনি দেখেছেন কি দেখেছেন না দেখেছেন তো গণতন্ত্র আর আপনার এই অনুষ্ঠানটার নাম হলো জনতন্ত্র আর গণতন্ত্র শোনেন গণতন্ত্রের বিষয়টিকে মানুষের সৃষ্টি বলেছেন শহীদ ভাই কিন্তু বিষয়টি হচ্ছে গণতন্ত্র একদিনে আসে নাই এইটা একটা বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত সংঘাত বিভিন্ন অবস্থার থেকে আসছে আমরা একসময় শুনতাম যে ডেমোক্রেসি ইজ বাই দি পিপল ফর দি পিপল অব দি পিপল এবং সেইটা সেই ফিলোসফারদের ম্যাকাইবারের যে ফিলোসফি এবং সেই সময়কার যে ফিলোসফি ডেমোক্রেটিক ফিলোসফি সেটার মধ্যে একটা ইতিহাস আছে একটা উদ্দেশ্য ছিল সেটা হচ্ছে যে মানুষের অধিকার মানুষ তার অধিকারটা প্রয়োগ করবে এটাই হচ্ছে কথা এখন যদি আজকে যদি অধিকার আগে প্রয়োগ করেছেন কি না এবং সেটা শহীদ ভাই যে কথাটি বললেন যে আগে অবস্থার মধ্যেই আমরা আছি তাহলে তো গণতন্ত্রের বিকাশ আর হলো না বিকাশ হলো আগের অবস্থায় থাকলে গণতন্ত্রই হচ্ছে যে আস্তে আস্তে বিকশিত হবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এইটা এগিয়ে যাবে প্রাতিষ্ঠানিক লাভ করবে গণতন্ত্র তো এখন সেই গণতন্ত্র তার পারসেপশন এক রকম আমার পারসেপশন হইল সাংবিধানিকভাবে যে অধিকার মানুষের দেওয়া আছে সেই অধিকার মানুষে মানুষ তার প্রকৃত পক্ষে সে ভোগ করতে পারছে কি না সেটাই হচ্ছে আপনার মূল কথা আর সেই জন্য ওই আগের কথাই ফিরে যেতে হয় অব দি পিপল বাই দি পিপল ফর দি পিপল আমরা যেতে চাই কাজে ফিরোজ রশিদ আপনার কাছে আপনি দুজনের বক্তব্য শুনছেন কেমন আছে আপনার কাছে এই মুহূর্তে কি হচ্ছে কারণ জাতীয় পার্টির সংসদে বিরোধী দল বটে এবং একই সঙ্গে তারা সরকারের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ বিরোধী দল আমি এটা বলতে চাই ধন্যবাদ আমি প্রথমেই 
আমাদের জাতীয় পার্টির নেতা প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্ট্রপতি হাসান মাহমুদ এরশাদ উনি সিএমএসএ জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষ দেশবাসীর কাছে তার জন্য দোয়া চাচ্ছি আমি আপনার এই প্রশ্নের জবাব দিতে যে বলবো যে আমার ভাই জয়নল আব্দুল ইসাবের কথা শুনলাম পতন ঘটল ভাই জয়নল আব্দুল সব ছিলেন আছেন আমরা একসাথে সব রাজনীতি করেছি বিভিন্ন দল করেছি জাতীয় পার্টি জাতীয় পার্টির পতন ঘটল এই দেশের ডাক্তার সাংবাদিক শিক্ষক বুদ্ধিজীবী আবাল বৃদ্ধ বন্ধুরা সকল দল সকল মত সকল পথ এক হইল শুধু আমরা জাতীয় পার্টি একদিকে আর গোটা বাংলাদেশ একদিকে খেলা হইল আমরা হেরে গেলাম সেদিন থেকে আমি মনে করলাম যে আসলে আমরা তো সরিয়েছে ছিলাম আজকে থেকে গণতন্ত্র যেহেতু কায়েম হইল গণতন্ত্রের এই পথে আমাদের যাইতে হবে জেলখানে গিয়ে আমরা কিন্তু বটু করলাম আমি বললে ভাই এতদিন ভুল করছি নয় বছরে এখন যে সিধা গণতন্ত্র এই তিরিল জটিল যে গণতন্ত্র এই গণতন্ত্রের পথে আমাদের যাইতে হবে রেলগাড়ি সমান্তরাল চলে আমাদের চলতে হবে এর বাইরে যাওয়ার কোনো পথ নাই তুলে আমাদের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে তাই সেই নব্বই একানব্বইয়ের পর থেকে এই যে নির্বাচন একটা নির্বাচিত সরকার হলে নির্বাচন হবে পাঁচ বছর পর পর সেই নির্বাচনে একটি সরকার আসবে একটি সরকার যাবে এটি একমাত্র গণতন্ত্র না গণতন্ত্রের পূর্ব শর্তগুলো কি গণতন্ত্রের শর্ত দেখেন আমাদের মৌলিক চাহিদা মানুষের তো মৌলিক চাহিদা কি মৌলিক চাহিদা অন্য বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থান এইগুলো যদি আপনি নিশ্চিত করতে না পারেন শুধু গণতন্ত্রের গান গাইতে থাকেন গুলিস্তান একতারা লিয়ে বাইদের সামনে মানুষের দুটো পয়সা আপনার গামছা ফেলাবে না পেটে যদি ভাত থাকে দেশ যদি সব দিকে কার্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় বিদ্যুতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় অবকাঠামো যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় এখানে যদি প্রচুর ইন্ডাস্ট্রি হয় সবার বেকার সমস্যার সমাধান হয় আপনাদের এই যে এই অঞ্চলটা কী ছিল এখানে চোদ্দো ফিট পানি ছিল যেখানে এক বক্তৃতা করতেছি সেই পানির মধ্যে আজকে একটা আধুনিক একটি স্টেডিওতে বসে বক্তৃতা করতেছি এইটা এই হচ্ছে দেশে উন্নয়ন এই উন্নয়ন সরকার একা করে না এর সাথে জনগণও সম্পৃক্ত হয়ে যায় এইগুলো যদি না হয় শুধু গণতন্ত্রের যে চাহিদা আমার ভাই জনলাভ সব ঠিক বলছেন এক একজনের কাছে গণতন্ত্রের পার্সেপশন এক এক রকম তো এখন একজনে শুধু মনে করে যে আমি গলা ফাটে গান গাবো যা ইচ্ছা এইটি হলো আমার গণতন্ত্র অধিকার আরেকজন বলে যে আমি রাস্তা ধরে বক্তৃতা করব এটি গণতান্ত্রিক অধিকার অধিকার সবার আছে যে যেমনি এটা প্রয়োগ করতে চায় কিন্তু এই গণতন্ত্রের পূর্ব শর্তই হচ্ছে যে আমাদের মৌলিক চাহিদাগুলো জনগণের আমরা পূর্ণ পূরণ করতে পারতেছি কি না এইগুলো যদি পূরণ করতে না পারেন শুধু গণতন্ত্রের কথা বলে বৈজ্ঞানিক সমস্তান্তের কথা বলে মানুষকে উন্নয়ন যেমন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর উনি ওনার দলের সাধারণ সম্পাদক উনি বলছেন যে একদলীয় শাসন কায়েম করা হচ্ছে উন্নয়ন হচ্ছে সেটা অন্য জায়গা একদলীয় শাসন যে কোনো জায়গা একদলীয় শাসন তো গণতন্ত্রের বিপরীত অবস্থা না এটা মোটেও না একদলীয় শাসন এখন একটা দেশে নির্বাচন হবে নির্বাচন যদি কেউ না আসে তাহলে একটি দল যদি সম্পূর্ণ সিট পেয়ে যায় তাহলে একদিন শাসন হইল কেমন নির্বাচন তো আসা স্কোপ ছিল কেউ তো বন্ধ করে নাই কেউ বল নাই যে নির্বাচন কেউ আসতে পারবেন না সবাইকে দাওয়াত হয়েছে এবার এবার নির্বাচন হোক এবার নির্বাচন আমরা কী দেখলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকলকে দাওয়াত দিল দাওয়াত দেওয়ার পরে আমরা মনে করলাম বোধহয় যাবে না কারণ তারা প্রথম থেকেই বলছিল যে আমরা ম্যাডাম খালদা জেগে ছাড়া তারিক রহমানকে ছাড়া এবং অন্যান্য এই সংসদকে রেখে এবং এই প্রধানমন্ত্রীর অধীনে এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন যাবে না আরও অনেকগুলো শর্ত তো এই মূল কথাগুলো ছিল তো আমরা অনেকবার আমি চিন্তা করছি যে না এই নির্বাচন এবার বিনপে আসবে না ম্যাডাম খালদা জেগে এইভাবে কারাগারে রেখে তারা এই ইলেকশনে আসবে না কারণ যে কথা বলছে সে এগিয়ে হবে তা আলটিমেটলি প্রধানমন্ত্রী দাওয়াত দিলে সেই দাওয়াতে তারা গেলেন এবং তারা তখন দেখলাম যে নতুন করে আবার টিম সাজাচ্ছে ডক্টর কামাল হোসেন সাহেব উনি হল সংবিধান বিশেষজ্ঞ প্রণেতা তাকে নিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একদম আমাদের বন্ধুদের সামনে কথা মুক্তিযোদ্ধাদের বীর তম বীর সব এদেরকে নিয়ে 
তারপরে বিএনপি সাথে বিএনপি বিশ দল তার পিছনে আছে আবার জামাত তো এই সব নিয়ে আমরা গেলেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে জামাত যদিও যায় নাই তা প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে সব রকম খাওয়াইছে পিঠে আটে খাওয়াইছে এটি করছে খুব আড়াই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা বেরিয়ে এসে অনেক খুশি আবার কিছু কিছু লোক যেতে পারে তারা বলল যে আপনারা গেছেন আমরা যেতে পারলাম না দায় পেন তাদের মধ্যে অসন্তুষ্ট ছিল পরে যখন শুনছে প্রধানমন্ত্রী এত সময় দিছে খাওয়াইছে এসে পর্যন্ত আমরা খুশি তবে দেখতে পাবো ভবিষ্যতে আমাদের কথাগুলো থাকে কিনা এখন পরে দেখলাম যে একটা কথাও থাকে নাই আর মার্শাল্লাহ একটা কথাও থাকে নাই অন্যরাও খুশি হইল তার যদি কথা নাই থাকে আপনার ইলেকশনে আইল্যান্ড কেন আইল্যান্ড তো আইল্যান্ড তিনজন করে ক্যান্ডিডেট কেনা যে ক্যান্ডিডেট কখন হবে এইটার জনগণ ঠিক পাইল না এক এক সময় ক্যান্ডিডেট চেঞ্জ হচ্ছে কি ওই বিদেশ থেকে এক একটা কথা আসতেছে ক্যান্ডিডেট চেঞ্জ তো এই সমস্ত করতে করতে জামাত কে টানি মাঝখান দিয়া ওই যে ডক্টর কামাল হোসেন সাহেবের আমার ভাই মোস্তফ হোসেন মন্ত্রী সাহেব ছিলেন উনরা যাইয়ে কিছু লোক ঢুকাই দিল তাদেরকে কারে কোথায় দেবে আবার অলি সাহেবের লোককে কারে দেবে এই সমস্ত নিয়ে এটি এটি করে দেখলাম যে বি চৌদ্দিশ সাহেব ওখান থেকে চলে এসে খুব চালাক লোক বিএনপি তো একদম স্রষ্টার মধ্যে উনি একজন এই যে আজকে গণতন্ত্রের মধ্যে যে বাধাগুলো আছে আমি বলবো বি চৌদ্দিশ সাহেব চট করে আবার ইউটার্ন করে আউমলি আইসা নৌকা নিয়ে তার ছেলেকে আমি তার দল দিতে নিয়ে ঢুকে গেলাম একদম সোজা পথে মাঝখান থেকে বিএনপি একটা মুশকিল পড়ে গেল এখন যদি আউমলি সব সিট পেয়ে যায় আমাদের বিয়াল্লিশ স্টেশন বাইশটে নেমে আসছি আমাদের ভুলের জন্য আউমলি ভুল না আমরা ঠিক মতন দিছিলাম তারপরে আবার এখান থেকে কিছু এই হয়েছে আমরা দিক ঠিক করতে পারি নেই সেই জন্য বেদিক হইয়া এই অবস্থা হইল বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টির একশনের কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে না দেখেন এটা 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 তো আমরা চাইছিলাম যে এমন একটা জায়গায় আমরা ইলেকশন করতেছিলাম মানে আওয়ামী লীগের আগেই বলছি ভাই আমরা আপনাদের সাথে মহাজোট করে ইলেকশন করব আমাদের লাঙ্গল আপনাদের নৌকা যেখানে নৌকা থাকবে আমরা নৌকা ভোট দেবো লাঙ্গল দেবো না আর যেখানে লাঙ্গল আপনারা দেবেন না একসাথে নৌকা দেবেন না এইভাবে আমার ইলেকশন নৌকা লড়াই করছে কিন্তু তারপর আমরা বলছি আমরা কিন্তু নির্বাচনের পর নির্বাচনের মধ্যে অক্ষ নির্বাচনের পরে কী করবো যদি বিএনপি বেশি সিট পাইত এমন সংখ্যক সিট পাইত যেখানে আমরা যোগদান করলে ওনারা আমাদের ধরেন দেশের রাজা উজি এই সুস্থ বানাবে প্রধানমন্ত্রী বানাবে তাহলে তো আমরা বিএনপির সাথে আজকে এক হইতাম কিন্তু হইলো না আমরা আজকে অপোজিশনে বসছি তবে গণতন্ত্রের আর একটা বাধা মূল বাধার সঙ্গে এগুলো আপনারা তো আমাদের বললে একটু করবেন এই যে ডাক্তারদের মধ্যে দলাদলি শুরু করছিল বি চৌদ্দিশ সাহেব ডেপ পিরে জে রহমান সাহেবের মেয়ে আমাদের একজন ডাক্তার একটা হাসপাতাল আমি চেয়ারম্যান এই এই ইসের আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে নাম করা সার্জন মতি রহমান কয়েকজন জামাত করে জামাত করে কইতে কইতে এখন সে হাসপাতাল নেই উনি তফসির করেন করেন এটি করেন কয়েক জামাত করেন উনি যে একটা হাসপাতালে উঠছেন এখন আমাদের ভালো সার্জেন্টও নেই এখন যে লোক ডাক্তার বিএনপি করবে তার কাছে আউমলি যাবে না আউমলি ডাক্তার কাছে বিএনপি যাবে না তুলতে আমাদের এই সমস্যাটাকে আমরা ধ্বংস করতেছি এই যে শিক্ষক উকিলকে কিন্তু সবসময় রাজনীতি করছেন নির করছেন আমাদের শে বাংলা করছেন ই করছেন তার করবেন কিন্তু এই সাংবাদিক ডাক্তার শিক্ষক পেশাজীবীরা পেশাজীবী এরা যদি সমাজে নির্পক্ষ থাকে এরা যদি এই মাঝখানের থেকে যে তুমি গণতন্ত্র কম দিছো তুমি বেশি দিছো তুমি দেও নাই এই সমস্ত যদি একটা পেশার গ্রুপ হিসেবে কাজ করতে পারে তাহলে আপনি যেটা বলছেন এইটা দুঃখ থাকতো না কিন্তু আমাদের সব বড় দুঃখ আমরা রাজনীতি বিদ্যা তো রাজনীতি করব এটা আমাদের একটা নেশা এবং পেশা কিন্তু আপনারা যে এর মধ্যে ঢুকে আমাদের এই রাজনীতিকে নষ্ট করছেন আপনারা যে ইয়া একদল আওয়ামী লীগ হয়ে যাবেন একদল বিএনপি হয়ে যাবেন বুদ্ধিজীবী দুই ভাগ ডাক্তার দুই ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দুই ভাগ শিক্ষক না হইলে আলোচনা শুরু করছিলাম সেই পয়েন্ট বলি যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোথাও কোথাও আমাদের বাংলাদেশে গণতন্ত্র আছে কিনা বাইরে অন্যান্য কতগুলো দেশেও তারা রিপোর্ট দিচ্ছে যে না বাংলাদেশে সেভাবে গণতন্ত্র নাই কেউ কেউ বলছেন যে না এখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই ইলেকশনটা ঠিক মতো হয়নি এরকম বলছেন ফলে গণতন্ত্রের পরিস্থিতিটা কি এরপরে সংসদ হয়তো কাজ করছে সেখানে হয়তো বা বিএনপিও শেষ পর্যন্ত যোগ দিয়েছে এখন বিএনপি যোগ দিয়েছে তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নাকি সংসদকে কার্যকর করবার জন্য দেশের জন্য সে প্রশ্ন নিয়ে নানা রকম করতে পারে কিন্তু 
সব মিলে মানুষ মনে করছে যে 30 ডিসেম্বর নির্বাচনের পরে যে পরিস্থিতি ছিল ফলে তাতে প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র ফেরত আসেনি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ যেটা সংবিধান নেই আমরা তাই সেটা নাই এজন্য কেউ কেউ হয়তো ফান্ডিং এর কথা চিন্তা করছেন দেশের ভিতরে যারা কোন কোন দেশের তরফ থেকে যে না এখানে যারা গণতন্ত্র অ্যাক্টিভিস্ট তাদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে একটু গণতন্ত্রের চর্চাটা চালু রাখতে হবে আপনার কি অভিমত দেশে গণতন্ত্রের পরিস্থিতি কি না গণতন্ত্র তো এক একজন মানুষের এক এক রকম পারসেপশন ধারণা থাকতে পারে কিন্তু আমরা দেখেছি যে নির্বাচন যেটা হয়েছে সেখানে প্রথম তো বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নাই আমাদের সংবিধানের নিয়ম হল প্রতি পাঁচ বছর পরে পরে সাধারণ নির্বাচন হবে নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় তারা সরকার গঠন করবে আমি যে নির্বাচন করে আসলাম এবার আমার বিরুদ্ধে বিএনপি জাতীয় পার্টির ক্যান্ডিডেট ছিল তো ভোটের দিন যে ক্যান্ডিডেট জাতীয় পার্টির বিএনপি সে নিজে ভোট দিতে যায় নাই আমি তো ওনার এত কোনো সময় বাড়ি বাড়ি গেছি ভোটের জন্য ম্যান টু ম্যান হাউস টু হাউস মফ করেছে উনিও করেছেন এবং উনি রেসপেক্টেবল ম্যান আমার চেয়েও সিনিয়র উনি আওয়ামী লীগ এমপি ছিলেন উনি জাতীয় পার্টি এমপি ছিলেন এবং বিএনপির ক্যান্ডিডেট হতে পেরেছেন তো তেহাত্তর তেহাত্তর উনি আওয়ামী লীগ করতেন তো আমি তো ভাবছি তোমার সাথে হ্যাভি কন্টেস্ট হবে এবং কন্টেস্ট করার মতো উনি আমার তো সিনিয়র ইজ নাইনটি প্লাস বয়সে মনে হয়ে যাবে প্রিন্সিপাল মানুষ এখন বিএনপি কি কারা যায় নাই সেটা আমি জানি না তা আপনি যদি নির্বাচনে না যান আপনাকে আমি অনুরোধ করে আনতে পারবো আর আপনাকে অনুরোধ করতে হবে কেন পাঁচ বছর পরে আপনার নির্বাচন অংশগ্রহণ করা আপনার রাজনৈতিক দায়িত্ব ছিল অর্থাৎ সেই কম ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেসি কাকে বলে ডেমোক্রেসির প্রাণ হলো নির্বাচন সুস্থ নির্বাচন তা আপনি বলবেন নির্বাচন হয় নাই যারা নিরপক্ষ মানুষ যেটা আপনি বলেন বিদেশতে তারাও জানে যে এখন যে কথাগুলো বিএনপি বলতেছে হাইরা যদি সুস্থ তাদের কথা সুস্থ হইতো তো আমার পাস করতো হয়তো তারা পঞ্চাশ ষাট টাকা একশো টাকা পেতো আমার পাস আমার বন্ধু বান্ধব জানার ভাইয়ের মতো আমার বহু বন্ধু আছে দেয় গুড ম্যান তারা বলতো নাই ঠিকই আমরা মতো ইলেকশন হলো আমার লিগ ক্ষমতা চাইতো তো আমরা ইলেকশন করলেন না কেন তারা যদি ইলেকশন না করে ইলেকশনে পার্টিসিপেট না করে এই অপরাধটা আমার লিগের এখন দেশে গণতন্ত্র হয় যারা বলে তারা কোন গণতন্ত্র চায় কোন দেশে গণতন্ত্র চায় আমাদের দেশে ইলেকশনের মাধ্যমে আমার এক একক সংখ্যা বুঝতে পাইছে আমি বিএনপিকে ধন্যবাদ জানাই এটা লন্ডনের সিদ্ধান্ত না কারাগারের সিদ্ধান্ত জানি না বিএনপি এইভাবে সংসদে পার্টিসিপেট করছে ভালোভাবে করছে এই যে আমাদের পাপিয়া সাবেক সদন সদস্য হাজর আরণ ভাই ভালোভাবে কথা বলছে আরও তাদের অনেক এমপি আছে কথা বার্তা বলতেছেন তো এখন গণতন্ত্রের স্বার্থে মানব অধিকারের স্বার্থে আমাদের সমাজ সংস্কৃতির স্বার্থে পার্লামেন্টে ছয়জনও সাতজনের কাজ করতে পারে করছেও তারা এখনও করছে এখন একদিকটা বলবেন আমরা নির্বাচন অবৈধ আর একদিকটা সংসদে জয়েন করবেন গাড়ি বাড়ি সব নেবেন এইটা তো আমি বুঝি না এটা তাদের দ্বৈত নীতি কিনা বিচারিতা কিনা তো এখন আপনার মুখে বলতে চাই সংসদে অবৈধ জয়েন করে আবার তুমি সংসদ সদস্য ইউর আস্কিং ফর অল অল দি বেনিফিটস এটা কি হয় এটা তো কখন হতে পারে না এখন আপনি রাজনীতি করবেন লগ্ন বিচার করা যায় গণতন্ত্রের প্রাণ হলো উইল অফ দি পিপল আমাদের সংবিধানের সাধন উচ্ছেদ বলা আছে এই দেশটার মালিক এই দেশের জনগণ এই জনগণের ইচ্ছা এই আমাদের সমস্ত গভর্নেন্সের দেশ পরিচালনার ভিত্তি উইল অফ দি পিপল ইজ এক্সপ্রেস থ্রো ইলেকশন তো ইলেকশনে বিএনপি জয়েন না করলে ছয় দিন পাইল কেন বিএনপি যে আকাম কোকাম করছে দু হাজার চোদ্দো সালে কত লোক মারছে একবার মাপ চায় নাই জ্বালাই জল জন্ত মানুষ জ্বালাই দিচ্ছে আমি গেছি ঢাকা বাণী ইউনিটি কতবার চুকের বেড়া হয় একজন চুক নাই একজন মুখ নাই বিকট বিরোধ হয়ে গেছে আর মাপ ঠিক হতো ভাই জাতির কাছে এরকম খেলা থাকে এখন তাদের রাজনীতির একটা উদাহরণ দেই কারণ আমার তো সময় নাই পরে আসছি একটা পয়েন্ট বলে শেষ করি তার যে রাজনীতিরা বোঝাতে চাচ্ছেন দেখেন বঙ্গবন্ধুকে পনেরোই আগস্ট সপরিবার হত্যা করছে বঙ্গবন্ধু না শিশু রাজাল নিষ্পাপ শিশু তাতেও তাকেও হত্যা করছে এবং যারা হত্যা করছে তারা কিন্তু গোপন করে তারা বলছে আমরাই হত্যা করেছি দরবর গম করে কি বলে দল্প ভাবে বলেছে এইটা বেগম জিয়া জানে কারা খুন করেছে কীভাবে জানে 
এই যারা খুন করেছে তারা যারা মাস্টার মাইন্ড তারা এদেরকে চাকরি দিতে পুনর্বাসিত করছে বেগম যা কিন্তু জানে যে কর্নেল রশিদ পালটা করছে বেগম মিয়া যখন প্রধানমন্ত্রী পূর্ণ করছেন বোগা সিলেকশনে বেগম যে প্রধানমন্ত্রী চেয়ারে কর্নেল রশিদ বিরোধী দলের চেয়ারে এখন বেগম জিয়ার বাবা কি যদি হত্যা করতো এবং বলতো আমি খুন করছি তাকে কেউ মানতে পারতেন আজকে আমাদের ভিতরে অনেক ঘা আজকে অনেকে মায়া কান্না করে বেগম জিয়া এই বয়সে জেলা আছে আরে আওয়ামী লীগ দিয়েছে শেখ হাসিনাকে জেলা দিয়েছে আদালতের আইনি পরীক্ষা অনুযায়ী জেলা আছে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে যে রায় সুপ্রিম কোর্টে আপিল বিভাগ আপেল করেছে সুতরাং আপনারা এখন তো টক শোতে এসে জনসভা অনেক কথা বলেন আমরা বলতে পারি না আরে আপনি টেলিভিশনের প্রতি কথা বলতেছেন টক শোয়ের কথা বলতেছেন আজকে জনসভা আমাকে ছেড়ে কথা বলবে দেখেন কত তার সঙ্গে কথা বলবে আর বলে আমি কথা বলতে পারি না আজকে কথা বলতেছেন না উনি এখন বলবেন আমি বলে পাই আপনি বলেন প্রাণ বলে বলেন আমরা শুনতে চাই বলেন আপনার বক্তব্য পরে আমি আমার বড় ভাই আইনমন্ত্রী ছিলেন সুপ্রিম কোর্টে আমরা একসাথে হলেও আমি ওনারে খুব সম্মান করি শ্রদ্ধা করি সব আর আমি যখন সেক্রেটারি ছিলাম উনি বারের কাজ করার জন্য অনেক সাহায্য সহযোগিতা করছে এটা আমি কৃতজ্ঞ কিন্তু আজকে যে এবং সব সময় যে মতিন খসু সাহেবকে দেখি এবং আদালতে যে মতিন খসু সাহেবকে দেখি টকসুতে এসে দেখলাম যে একটু ভিন্ন রকম হয়ে গেলেন কেন হলেন এটা উনি নিজেই বলতে পারবেন আমি আর সেই সম্বন্ধে বলতে চাই না তবে একটি কথা বলতে চাচ্ছি উনি এই নির্বাচনের কথা বললেন যে ভোট না দিতে গেলে বা ভোট না দিলে ওনার এলাকার লোকে ভোট দেয় নাই দেখুন আমিও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলাম তো সেখানে আপনার আমি আমার এলাকাতে আমি মোটামুটিভাবে নির্বাচনী প্রচারণা আমি ঠিক মতোই চালিয়েছি এবং যত কয়টা সেন্টারে মোটামুটিভাবে ভোট দিতে পেরেছে একশো তেইশটার মধ্যে একশো সতেরোটা সেন্টারে আমি মোটামুটিভাবে ঠিকঠাক রাখতে পারছিলাম এবং প্রত্যেকটাই আমি ফার্স্ট হয়েছি এবং রাতের বেলা নটা পর্যন্ত আমি শুনলাম যে আমি চোদ্দ হাজার ভোটে এগিয়ে আসি চোদ্দ হাজার সাতশো ভোটে হঠাৎ করে কোথেকে ওহি আসলো যে কি বলে আপনার নয়টা নয় দশটা কেন্দ্র হবে সেই সব জায়গায় উনিশ হাজার আরে উনিশ হাজার ভোটের মধ্যে আঠারো হাজার ভোটেই কাস্ট হয়ে গেছে আর যে সমস্ত জায়গায় ভোট হয়েছে সেখানে ধরেন ভোট আছে তিন হাজার কাস্ট হয়েছে হয়তো বারোশো বা এক হাজার সেই জায়গায় আমি ফার্স্ট হয়েছি আর কি এখন আর অন্য অন্য জায়গায় তো আমি যে খবর টবর যা নিয়েছি যেমন খন্দকার হোসেন মাহবুব হোসেন বরগুনা রাত্রে জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনাদের ওখানে কি অবস্থা কালকে ভোট টোট কিভাবে হবে বলছে আমাদের ভোটের বাক্স টাক্স এগুলো কোস্ট কার্ড ইয়ে বাইরে টাই দিয়ে এগুলো রাত বারোটার আগেই নিয়ে চলে গেছে আর কি তো এখন এর নাম যদি গণতন্ত্র হয় আর এটা যদি খসিবাইয়ের বাড়ির সামনের গণতন্ত্র হয় আমি সেই সম্বন্ধে আর কিছু বলতে চাই না তবে দেখুন আমিও বলছি উনিও বলছে এক একজনের পারসেপশন মানে এক এক রকম গণতন্ত্র মানে অনেক কিছু আমি আগেই বলেছি সব কিছু সাংবিধানিক অধিকার আমার কথা নয় আজকে বিদেশিরাও কেন এই সব চিন্তা করে আপনি যে কথা বললেন যে বিদেশিরা এই দেশের গণতন্ত্রটা বাঁচিয়ে রাখতে চায় কেন রাখতে চায় পৃথিবীতে দেখুন এক সময় আমরা শুনেছি মাও সেতুম আর ওই যে উনি আমার ভাই শহীদ সাহেব প্রথমে রাশিয়ার গণতন্ত্রের কথা বললেন আমরা শুনেছি কি কি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র তারপরে মা সেতুমের সমাজতন্ত্র এই সব কিন্তু এখন কিন্তু বিদায় নিয়ে চলে গেছে এখন সকলেই একটা গণতান্ত্রিক রূপরেখার মধ্যে চলছে পাশ্চাত্য দেশগুলো অধিকাংশই গণতান্ত্রিক রূপরেখার মধ্যে চলছে যদিও আর শহীদ ভাই বলেছে ব্রিটেনে ব্রিটেনে রাজতন্ত্র কিন্তু রাজতন্ত্রের মধ্যেও গণতন্ত্র সেখানে আছে মানুষের কথা বলার অধিকার আছে ভোট দেওয়ার অধিকার আছে এবং পার্লামেন্ট সংবিধান মোতাবেক চলছে আর এই যে এখন যে আমরা যে অবস্থায় আছি হলফ করে কেউ বলতে পারবে না সারা পৃথিবীর মানুষ যেটাকে গণতন্ত্র বলা যায় আমরা বিরতিতে যাব বিরতির পর ফেরত এসে বাকি আলোচনা আমি একটু শেষ করি না ঠিক আছে আপনি বিদ্রোহ থেকে আসেন না শেষ করি
দর্শক আবারো স্বাগত জানাচ্ছি গণতন্ত্র গণতন্ত্র অনুষ্ঠানে আলোচনা করছিলাম রাজনীতি নিয়ে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন খসরু এমপি তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য রয়েছেন জাতীয় পার্টি জেপির সাধারণ সম্পাদক শেখ শহীদুল ইসলাম রয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি এবং বিএনপি ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদিন এবং রয়েছেন জাতীয় পার্টি প্রেসিডিয়াম সদস্য জনাব অ্যাডভোকেট কাজী ফিরোজ রশিদ এমপি আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনি শেষ করতে চাইছেন তো যে কথাটা বলছিলাম তো খসরু ভাই এই ভালো মানুষ এমন একটা জায়গায় আমাকে নিয়ে এসেছে যে এখন আমি কিছুই বল যদি না বলি তাহলে মনে হবে যে আমি কি বলে খুব অপরাধী বানিয়ে ফেলতেছে যে আমার আমি এমন একটা দল করি যেই দলের মানুষ ভোটে বিশ্বাস করে না ওনাদের কথা মতো আর কি দু হাজার চোদ্দ সনে আমরা নির্বাচনে যাই নাই ওনারা একতরফাভাবে গোল টোল দিয়া ওনারা বলেছেন যে আমরা মানুষ মারলাম এই করলাম সেই করলাম তো সুতরাং ওনারা একলা একলা খেলে ঠেলে ওনারা সরকার গঠন করেছে আর কি তারপরে এইবার আমরা বললাম যে ঠিক আছে আমরা এবার নির্বাচনে যাই আমরা নির্বাচনে গেলাম তো নির্বাচনে আমি বলতে চাই না পৃথিবীর মানুষ দেখেছে যে কারণে আপনি যে কথাটি বললেন যে মানুষও এখন চিন্তা করতেছে যে বাংলাদেশে গণতন্ত্র বলতে কিছু নাই গণতন্ত্র মানেটা কিন্তু শুধু ভোট দেওয়াই না মানুষের অধিকার নাই সামাজিক অবক্ষয় হয়েছে সর্বক্ষেত্রে আপনি দেখেন এই যে কয়েকদিন আগে ফিরোজ ভাইয়ার আমি একটা টকসুর মধ্যে ছিলাম ওই যে কি বরগুনার যে ঘটনা আজকে আমি আসার আগে দেখে আসলাম সামাজিক অবক্ষয়টা কোথায় গেছে দেখেন এক মাদ্রাসার কি বা প্রিন্সিপাল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল তারপরে সে আরো কি ইমাম টিমাম ইত্যাদি ইত্যাদি সে যে কাজ করেছে একটা মাদ্রাসার মধ্যে এগুলো জীবনে কখনো আমরা শুনি নাই এবং সে নিজে এখন বলতেছে যে আমার এখন ফাঁসি হওয়া উচিত নিজে নিজে বলছে আর কি তো এইটাই শুধু ঘটনা না আজকে দেখেন গণতন্ত্র এমন একটা জায়গায় গেছে এই যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এই কালকে নিজেরা নিজের এই অবস্থা এই যে সামাজিক অবক্ষয়টার সৃষ্টি হলো এর কারণে হচ্ছে মানুষ তার অধিকার থেকে আজকে বঞ্চিত হয়ে গেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শুধু রাস্তাঘাট বানালেন আর ঢাকা শহরকে জাঁকজমক পূর্ণ করে দিলেন মেট্রো রেল চালিয়ে দিলেন এইটাই কিন্তু উন্নয়ন উন্নয়ন হচ্ছে মানুষের আপনার সমস্ত অধিকার নিয়ে হলো উন্নয়ন সংবিধানে যে যে কথাগুলো বলেছে সেইগুলো ঠিক মতো দেশ বা দায়িত্ব পালন করছে কিনা সেই জিনিসগুলোই হচ্ছে আসলে গণতন্ত্র একটা ভোট দেওয়ারই বিষয় না গণতন্ত্র সাংবিধানিক অধিকারের মূল বিষয়টিকে ঠিকভাবে পালন করতে পারছে কিনা যদি আজকে দেখেন আপনি যদি সুশাসন থাকতো দেশে সুশাসন যদি দেশে থাকতো তাইলে কিন্তু আজকে সমাজের এই অবস্থাটা হতো না আজকে যে প্রতিদিন আপনি দেখবেন টেলিভিশনে দেখবেন আপনি পত্রিকা খুললে দেখবেন যে ঘটনাগুলো ঘটছে এটা আমি জানি না ফিরোজ ভাই অনেক আমার আমার চাইতে অনেক বড় ভাই এরকম ঘটনা উনি ওনার জীবনে দেখেছে কিনা রাজনীতি তো আমরাও করেছি ছাত্র রাজনীতি করেছি তারপরে পরে রাজনীতি অবস্থার মধ্যে যেহেতু আওয়ামী লীগ বিএনপির ধন যে রাজনীতি ছিল যার কারণে সমস্ত নিউজ ওদিকে চলে যেত এখন এইটা হচ্ছে না বলে ইনার যে সমস্ত ঘটনা বলি সেগুলো क्षमतार अधिकार जनगण अधिकार मान छिए जाए तक ही अवस्था सृष्टि है এবং সেই জন্য এই দেশটা আমাদের আমি বলবো আমি আমার বড় ভাই খসরু ভাইকে বললো বলবো আমি আপনাদের ওনাদেরকেও বলবো আর ফিরোজ ভাই তো সবসময় আমি তাকে সম্মান করি শ্রদ্ধা করি এবং সে সবসময় ভালো কথা বলে সকলকেই বলি দেশটা কিন্তু আমাদের আপনারা চলে যাবেন আমরা চলে যাব কিন্তু ভবিষ্যৎটাকে রেখে যেতে হবে সেই জন্য সকলকে সেই ভূমিকাই আমাদেরকে রেখে যেতে হবে দেশ এবং জাতির জন্য কোথায় থাকবে বলে আপনার মনে হচ্ছে শেখ শহীদুল ইসলাম আপনার কাছে দেখুন সেখানেই আমাদের আমার সংখ্যাটা আমার সংখ্যাটা সেখানেই যে আজকে গণতন্ত্র রাজনীতি না থাকলে গণতন্ত্র থাকবে না রাজনীতিরই একটা উপাদান হলো গণতন্ত্র গণতন্ত্রের সঙ্গে নিঃসন্দেহে সুশাসন জবাবদিহিতা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এগুলো অঙ্গাঙ্গে ভাবে জড়িত এবং গণতন্ত্র মানুষকে এই অধিকার দেয় বলেই গণতান্ত্রিক সরকারকে সর্বোত্তম সরকার বলা হয় আজকে 
আপনি যে কথা বলছেন যে পাঁচ বছর পরে আমাদের দেশের কি অবস্থা হবে সামাজিক অবক্ষয় যেটা জয়নাল আবদিন সাহেব বলেছেন সামাজিক অবক্ষয়ের সঙ্গে কিন্তু রাষ্ট্র ব্যবস্থার সম্পর্ক কিন্তু খুবই ঘনিষ্ঠ এবং এই অবক্ষয়গুলো যদি যখন শুরু হলো আমাদের দেশে সামাজিক অবক্ষয়ের সেটা বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে এই অবক্ষয়ের উৎপত্তি কারণ বিচার যদি না হয় একটা অপরাধে তখন কিন্তু সেই অপরাধের মাত্রাটা বেড়ে যায় আব্দুল মতিন ঘোষ্ঠ সাহেব যে কথা বললেন যে পনেরোই অগস্টে রাসেলের মতন একজন নিষ্পাপ শিশু বঙ্গবন্ধু বেগম মুজিব তার পুরো পরিবার রাসেলের মতন নিষ্পাপ শিশু তাদেরকে হত্যা করা হলো হত্যা করে তাদের বিচার না করে পুরস্কৃত করা হলো হত্যাকারীদের ফলে বিচারহীনতার যে সংস্কৃতি এটা কিন্তু তখন জন্ম নিল এবং এই যখনই অপরাধ করে কোন অপরাধী পার পেয়ে যায় বিচারহীনতার প্রশ্ন এসে যায় এই যে আজকে যে আপনার ঘটনাগুলো ঘটছে এগুলো কিন্তু এই বিচারহীনতার সংস্কৃতিরই একটা বর্ধিত রূপ এটা অনেকটা বর্ধিত রূপ সুতরাং সুশাসন এটা আমি অস্বীকার করব না যে সুশাসন কিন্তু একটা অত্যন্ত ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ ডেমোক্রেসি এবং দ্বিতীয় হইল জবাবদিহিতা এই যে পার্লামেন্ট পার্লামেন্ট কেন রাখা হয় পার্লামেন্টের তো সকলে মন্ত্রী হয় না পার্লামেন্টে মন্ত্রীরা একটা জবাবদিহির একটা প্ল্যাটফর্ম সেখানে জনগণের পক্ষ থেকে জনগণের প্রতিনিধিরা সরকার এবং মন্ত্রী পরিষদের জবাবদিহিতা গ্রহণ করে এবং আজকে আমাদের এই প্রক্রিয়াগুলো উনিশশো সালের পনেরোই আগস্টের পরে ক্রমন্বয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ গণতন্ত্রের যে কথা বলা হয় গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ মানে কি যে একটা ডেমোক্রেটিক কালচার গড়ে ওঠা দেশ চলবে আইনে আইন তৈরি করবে জনগণের প্রতিনিধিরা এটাই হলো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ মানুষ ব্যক্তির কাছে যাবে না মানুষ প্রতিষ্ঠানের কাছে যাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট যদি এখানে আসে তার মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে পাঁচ ডলার দেওয়ারও ক্ষমতা নেই তাকে যেতে হবে কংগ্রেসের কাছে তাকে যেতে হবে সিনেটের কাছে বিল নিয়ে যে আমাকে অমুক কাজের জন্য এই পাঁচ ডলার দাও এইগুলো প্রাতিষ্ঠানিক কিন্তু আমাদের এখানে এই প্রাতিষ্ঠানিক রূপটা গণতন্ত্র পরিগ্রহ করে নাই যে কথা কাজী ফিরোজ সাহেব বলেছেন যে আমাদেরকে স্বৈরতন্ত্র বলা হতো স্বৈর শাসক এর সাথ ইত্যাদি আমরা একানব্বই তেল সালে অন্তত এটুকু আশাপ্রদ আশা করেছিলাম যে গণতন্ত্র প্রস্ফুটিত হবে দেখলাম প্রথমেই শাহাবুদ্দিন সাহেব আমি একে ওনাকে এবং আমাদের এই হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ সাহেবকে বিনা বিচারে আটক করলেন এবং এই পরবর্তী যে তিনটা দুইটা নির্বাচন হলো তিনটা নির্বাচন সেই নির্বাচনে জাতীয় পার্টিকে একটি অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়েছে নামমাত্র কিন্তু তার প্রধানকে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হয় নাই কোনো ভাষণ দিতে দেওয়া হয় নাই যে সুযোগের কথা আজকে জয়নাল আবিদিন সাহেব বলেন এই সুযোগগুলো কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়েছি একানব্বই বিএনপির আমলে একানব্বই সালে আমাদের দলের সাইনবোর্ডটা কালি দিয়ে লেপটে দেওয়া হতো আমাদের অফিস একটা আমরা নিয়েছিলাম ওই এয়ারপোর্ট রোডে আমাদের সাইনবোর্ডটা কালি দিয়ে লেপটে দেওয়া হতো এবং আমরা নিজেরাও কারাগারে বলছেন তো আমার কথা হলো যে আমরা আজকে পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করব নাকি আমরা গণতান্ত্রিক ভিত্তিটাকে সুদৃঢ় করার জন্য ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে এক যোগে এগিয়ে যাব আজকে আমাদের এখানে এই ব্লেম কালচার এক যোগে এগুলোর মতো পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এই এই ব্লেম কালচারটার জন্য তৈরি হয়নি তৈরি হবে কেমনে আপনি যদি এই কথা মনে করেন যে আপনার প্রতিপক্ষ আপনাকে হত্যা করে ফেলতে চায় একুশে আগস্ট কি ঘটনা ঘটলো একটা রাজনৈতিক দলকে টোটালি ওয়াইপ আউট করে ফেলার জন্য সব মিলে দেখা যাচ্ছে তারা করেছিল তারা রাজনৈতিকভাবে কোন ঠেসা হয়ে পড়েছে কোন ঠেসা হওয়াটাও খারাপ এটাও খারাপ তারা যে বলেন যে অন্য যে বলেন যে গণতন্ত্র বিকশিত হয়নি গণতন্ত্রের যে দেশে বলা যায় যে এই সরকার স্বৈরতান্ত্রিক এই সরকার এক নায়কত্ববাদী এই সরকারের অধীনে গণতন্ত্র নাই বোঝা যায় যে সেখানে গণতন্ত্র আছে 
हाईकोर्टे बेगम जियार जमीन आवेदन कर मानुष सरकार बुद्धि कथा बोली तो एम सरकार क्षमता थकाटा तो मैं फंडिंग करते वैज्ञानिक समस्त फंडिंग स्वाधीनता पर एम एक समाजतंत्र बंधु तो समाजत क्या क्या समाजतंत्र चाहिए चल्लिस बस लगे कारण से दिन जो वैज्ञानिक समस्तान नाम अर्जकता सृष्टि करना हो जीवन एक मशा मारे सब कर नाम भलो क्या बंगबंधुर आज के गणतंत्र फंडिंग करते चाहिए बंधु ना फंडिंग करें कृषि स्वयं सम्पन्न हो आधुनिक फंडिंग करें फंडिंग करबें तब और कथा जो अपने देशर तरुण क्यों स्वप्न देखते भलोबाशे जल्लाब्दी सब जो बोलें देशर एक सामाजिक अवक्षय घटे नैतिक अवक्षय घटे राजनीति क्योंकि एक अवक्षय घटे राजनीति एन हठात कर जरा एस आईनजीवी <laughs> दीर्घमेदी राजनीति गणतंत्र 
আমাদের দেখেন আমরা শেখ শহীদুল ইসলাম ছাত্রকে প্রেসিডেন্ট ছিলেন আমাদের নেতা ছিল কাজী ফুল রশিদ সাহেব আমরা একটা প্রসেসের মাধ্যমে আসছি আমি আমার থানা ছাত্রকে প্রেসিডেন্ট ছিলাম যুবলীগের প্রেসিডেন্ট ছিলাম আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলাম যারা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলাম এখন কেন্দ্রীয় সভাপতি মন্ডলের সদস্য হয়েছে প্রসেসের মাধ্যমে নাইনটিন সিক্সটি সিক্স থেকে শুরু করেছে কত বছর চিন্তা চিন্তা করেনি তো এই প্রসেসের মাধ্যমে যখন নেতা তৈরি হয় হঠাৎ করে যখন চাপিয়ে দেওয়ার নেতৃত্ব থাকে না তখন যদি দেশে গণতন্ত্র থাকলে রাজনীতি থাকলে গণতন্ত্র থাকবে গণতন্ত্র থাকলে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে জনগণ তার সঠিক নেতৃত্ব পাবে নেতৃত্ব পাবে আজকে দেখেন জনতা বঙ্গবন্ধু কন্যা জনতা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আপনাদের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ উন্নয়নের রুল মডেল হয়েছে সব দিক থেকে সামাজিক আর্থনৈতিক আপনার কৃষি শিক্ষা সুস্থ স্বাস্থ্য আপনার কী বলে আইসিটি সব দিক দিয়ে আজকে বাংলাদেশ ভারত থেকে চীনের থেকে ইন্দোনেশিয়া থেকে আমরা এগিয়ে আছি নরেন্দ্র মোদী সেদিন বলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ ভারত থেকে ভারতবর্ষ থেকে অনেক বিষয় এগিয়ে আছে এর কীভাবে হয়েছে আমরা পরপর তিন চারটা ক্ষমতা আছি বলে এখন আমাদের গণতন্ত্রের সাথে একটা স্ট্রং অপোজিশন প্রয়োজন আমরা বিএনপি হোক যেই হোক একটা যদি শক্তিশালী আপনার বিরোধী দল থাকে গণতন্ত্র শক্তিশালী হয় এখন যদি আপনি পালাই থাকেন নির্বাচন অংশগ্রহণ করেন না করেন টক শুধু আসে আমি জানাল থেকে স্যালুট জানাই আসবেন কথা বলবেন এই যে ছয়জন কাছে তুলে 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 দেওয়া করতে পারেন ওই ওয়েলকাম ইউ করে দিতাম কনস্ট্রাকটিভ করে দিতাম পদ্মা সেতু আমরা করছি তারা বলে বেশি টাকা লাগছে বলেন না কেয়া পদ্মা সেতু করছি মেট্রো রোল করতেছি কর্ণ কর্ণফুলি ইয়ে করতেছি আপনার এই যে ব্যাকআপ প্রজেক্টগুলি করতেছি এগুলি কি চোখে পড়ে না আপনাদের তাহলে গণতন্ত্র নাই কোথায় না তাদের কথা বলেন কীভাবে ইলেকশন করলেন কীভাবে ছটা সিট পেলেন কীভাবে সুশাসন জবাবদিহিতা রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন দল শক্তিশালী অপোজিশন দল এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের কথা উঠে এসছে এখন স্ট্রং অপোজিশন পার্টির অভাব অনেকে ফিল করেন যে একটা হয়তো সংখ্যার দিক থেকে স্ট্রং নয় কিন্তু ভয়েসের দিক থেকে স্ট্রং অপোজিশন পার্টির বোধ হয় কোনো অভাব নেই আমার মনে হয় সেই সেই জায়গাটি রয়েছে আমাদের শুধু প্রয়োজন আমাদের সংবিধানে যেভাবে যেই স্পিরিটে গণতন্ত্রের প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে রাষ্ট্রীয় যারা পরিচালনা আছেন তাদের দায়িত্ব এটাকে নিশ্চিত করা এবং একই সঙ্গে রাজনৈতিক দল যারা আছেন তাদেরও উচিত আইনের শাসনের পথটাকে বেছে নেওয়া যে কোনো মূল্যে যে কোনোভাবে যে কিছু করা নয় আমরা মনে করি যে আইনের শাসনের পথ ধরে গেলে একটু সময় দীর্ঘ লাগলো আমরা একটা কার্যকর গণতন্ত্র পেতে পারি যার স্বপ্ন আমাদের বিদ্যমান যে স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশের জন্ম সেই স্বপ্ন অব্যাহত গতিতে গিয়ে চলুক এই কামনা করে শেষ করছি প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাক